Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. আমি অনেক দিন পরে লাইভে আসছি আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি একটু চেক করে নিচ্ছি দর্শক জি আমার এখান থেকে ঠিক আছে মোটামুটি জি আসসালামু আলাইকুম আমি বলেছিলাম যে আজকে আমি বাসায় বর্তমানে আপনারা কিভাবে ব্যথা মুক্ত থাকবেন ভালো থাকবেন ব্যথা বিহীন কিভাবে থাকবেন প্লাস চেস্ট ফিজিও নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো যদিও ইতিপূর্বে অনেকগুলা ভিডিওতে আমার ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমি আমাদের কিভাবে লাং ফাংশানকে বিল্ড আপ করতে পারি কিভাবে আমরা শ্বাসকষ্ট থেকে বাঁচতে পারি এই সময় বাসায় যদি শ্বাসকষ্ট হয় সেটা নিয়ে আমি অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি কিন্তু আজকে একটু ডিটেলস চেস্ট ফিজিও নিয়েও কথা বলবো আর পাশাপাশি আপনাদের কমেন্টগুলো আমি পড়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমি ইতিপূর্বেই এটা নিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছি আমার পেজে দয়া করে আপনারা একটু কষ্ট করে ভিডিওটি দেখতে থাকেন আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে আমি পাশাপাশি কমেন্টগুলো পড়ব দর্শক অনেকেই আমাকে কমেন্টে লিখছেন বিভিন্ন সমস্যার কথা বলছেন আসলে অনেকভাবে সেটা উত্তর দিয়ে ওঠা আমার দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠে না বা ইউটিউবে আপনারা লিখছেন আপনাদের বিভিন্ন কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা বা বিভিন্ন বাদ ব্যথা সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন শ্বাসকষ্ট নিয়ে কথা বলছেন বিভিন্ন শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে যারা ব্যথা বুঝছেন আমাকে প্রায় বিভিন্নভাবে আপনারা কমেন্ট করে যাচ্ছেন তো আমি বলবো আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের যে সমস্যাটা যা যে সমস্যা বা কষ্ট সেটা আমার এই লাইভ ভিডিওটির কমেন্টে আপনারা একটু দয়া করে সমস্যাটা লেখবেন এবং পাশাপাশি আপনার ফোন নাম্বারটি আপনার যে ফোন নাম্বারটি আছে যে ফোন নাম্বারে আপনাকে সহজে পাওয়া যাবে সে ফোন নাম্বারটি দিয়ে রাখবেন আমি সময় সুযোগ করে ফ্রি হয়ে ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে ফোন দিব আমি গত দশ পনেরো দিন ধরে প্রচুর রুগীকে আমি আমার ডিপিআরসি হসপিটাল যেখানে আমি প্র্যাকটিস করি এখান থেকে স উদ্যোগে ফোনে অনেকে কথা বলেছি আমার কমেন্টগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন ইউটিউবের কমেন্ট গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অনেকেরকে আমি ফোন দিয়েছি ফোনে পরামর্শ দিয়েছি কি করতে হবে সো আপনারা আপনাদের সমস্যাটা কমেন্টে লিখে দেন আপনারা ইয়ে করবেন এই ফোন নাম্বারটি দিয়ে রাখবেন আমি ইনশাআল্লাহ সময় সুযোগ করে আপনাদেরকে ফোন দিব ফোন দিয়ে আপনাদের সমস্যাটা শুনব শুনে আপনাদেরকে পরামর্শ দিব তো আমি এখন যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা আমার এই কথাটা বা স্পষ্ট ভিডিও আসছে কি না যদি কমেন্টে একটু লেখেন তাহলে আমি তাহলে হয়তো একটু পরে আপনাদের আমার বুঝতে সুবিধা হবে যে আপনাদের ভিডিওটা ক্লিয়ার কি না এবং আপনাদের আমার ভয়েস বা আমি যে কথা বলছি সেটা কি স্পষ্ট কিনা যদি একটু লেখেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে জি তরিকুল ইসলাম খান সাহেব লিখেছেন জি স্যার ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ফাকের অশেষ মেহরবানিতে ভালো আছি আরেকটি কথা আপনাদের যদিও ফ্যামিলি মেটা তারপরে বলবো বলা উচিত আমি মনে করি আমরা ডাক্তাররাও কিন্তু আমাদেরও ফ্যামিলি আছে আমাদেরও ডাক্তারদের আমি যে হাসপাতালে বসি এখানে অনেক স্টাফ আছে অনেক নার্স ডাক্তার ম্যানেজমেন্টের লোক আছে আয়া ওয়ার্ড বয় হতে শুরু করে সবাই আছেন তাদেরও বিভিন্ন সমস্যা অনেক সময় আমাদের এখানেও হয়ে থাকে আমরা এগুলা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করি সমাধান করা তো যে আমি গত কয়েকদিন ধরে আসলে লাইভে আসবো 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 বলে অনেকেই আপনারা আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলেন যে লাইভে আসার জন্য আমি আসতে পারি না আমারও দুটো মেয়ে আছে একটা ছেলে দুটো মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে যদিও তাদের স্কুল বন্ধ দীর্ঘদিন দুইটাই ছোট ছোট একটা হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে আমরা বলি এখন যে সিজনাল হাম হামে আক্রান্ত হয়েছিল আর একজন হচ্ছে তার আগে থেকে ক্রোনিক টনসিলাইটিস ছিল টনসিলের সমস্যা সেটা সেও আক্রান্ত হলো তো গত প্রায় সাত আট দিন মোটামুটি একটা আমার ফ্যামিলির উপরও ঝড় গিয়েছে সো যেহেতু আমি ডাক্তার তারপরেও একটা ফ্যামিলি প্রত্যেকেই ফ্যামিলির ব্যাপারগুলো আসলে যখন আসে একটু সিরিয়াস হয় সবাই এটি স্বাভাবিক এটা হওয়া উচিত আমি আমার কমেন্টগুলো তাকে লিখেছি আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের প্রতি একটু মনোযোগ হন তাদেরকে হেল্প করেন বয়স্কদের হেল্প করেন বাচ্চাদের হেল্প করেন অবশ্যই আমাদের এটা করতে হবে এই মুহূর্তে তো আমার বাচ্চা দুটো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ রহমতে এখন 
আপনাদের দোয়া এবং অশেষ মেহরবানিতে দোয়া দুইজনই আলহামদুলিল্লাহ এখন সুস্থ সুস্থ প্রায় ওরা ভালো ভালো দিকে তো আসলে আমি আমার অভিজ্ঞতা বলবো এই সময়ে যে সমস্যাটা হয় কি আসলে ডাক্তার পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বা পাওয়া যায় না বা অনেক সময় গেলে জ্বর কাশি সর্দি জ্বর থাকলে অনেক সময় একটু সমস্যা হতে পারে বা এটা হয় যেমন আমার বড় মেয়েটা কিন্তু জ্বরও আসছিল একশো এক দুই পর্যন্ত তিন চারও উঠছে অনেক সময় চার পর্যন্ত আমি পেয়েছি তো যেহেতু আমি চিকিৎসক হয়তো আমি বাসায় তাকে চেষ্টা করেছি চিকিৎসা কন্টিনিউ করার এবং আমি কৃতজ্ঞতা জানি অনেক ডাক্তারদেরকে যারা আমাকে এই পর্যায়ে স্পেশালি ছোট মেয়েটা যখন হাম হলো হামে স্কিন র্যাশ এত মারাত্মক র্যাশ উঠেছে যেটা ডেঙ্গুর সাথে কম্পেয়ার করা মানে অনেক সময় আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করতে হয়েছে ডাক্তারও একটু কনফিউজ হয়েছে যে এটা কি ডেঙ্গু না হাম বা অন্য কিছু কিনা বা অন্য কোনো স্কিন ডিজিজ কিনা তো তারপরেও আমি বলবো যে ডাক্তার সাহেবরা অনেকেই আমাকে বিভিন্ন মোবাইল ফোনে এবং বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তারা যথেষ্ট হেল্প করেছে তাদের প্রতি যথেষ্ট আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যার কারণে আল্লাহ রশেষ মেহরবানিতে বাচ্চা দুটা ভালো আমি বলবো যাদের বাচ্চারা বাসায় আছেন আপনাদের বা ইভেন স্পেশালি যারা বয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে একটু আপনাদের টেক কেয়ার হতে হবে কারণ এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা বলি শারীরিক ডিস্টেন্স বজায় রাখা আসলে একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে শারীরিক ডিস্টেন্স বজায় রাখা সম্ভব এটা খুবই কষ্টকর হ্যাঁ এটা আপনারা বুঝতে পারেন একটা বাচ্চা যখন তার বয়স বিলো টেন বা বিলো ফিফটিনই ধরেন এর বাচ্চা খুব টাফ সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যাদের বাচ্চারা বাসায় আছে স্পেশালি বাচ্চাদের একটু কেয়ার নেবেন এখন মজার বিষয় হচ্ছে কি আসলে এই সিজনে আমাদের দেশে এমনি ভাইরাল বিভিন্ন ডিজিজগুলা এই যে বললাম হাম তারপরে টনসিলাইটিস ফেরিনজাইটিস হ্যাঁ তারপরে এমনিতে অন্যান্য ভাইরাস ফিভার ফিভারগুলো এই সিজনে এমনিতেই আমাদের দেশে আগে থেকে এগুলো বিদ্যমান সো এর মধ্যে করোনা এই করোনার কারণে দেখা যায় যে অনেকেই ভয় পেয়ে যায় সবার আগে আমি বলবো আমাদের বাচ্চাদের বয়স্কদের আপনাদের দয়া করে একটু টেক কেয়ার করবেন বাচ্চাদের খেয়াল রাখবেন বাচ্চারা এখন যেটা হয় অনেক সময় বাসায় থাকে সারা দিন আপনার অগোচরে যেমন ফ্রিজ থেকে সে হয়তো তার পছন্দ সই কোনো ঠান্ডা খাবার খেয়ে ফেলতে পারে তা থেকে তার এই এই টনসিলাইটিস বা বিভিন্ন ইনফেকশান হতে পারে তো তা থেকে জাতীয় সমস্যা হয়ে যেতে পারে তারপরে হচ্ছে যেমন আপনার হাম হামটা আসলে বলে কয়ে আসে না এটাও একটা ভাইরাল ফিভার সো এই থেকে এটা হতেই পারে সো এটা আমি যেটা বলবো একটু টেক কেয়ার করা ওদেরকে বাচ্চাদেরকে স্পেশালি যারা আমরা লাফাক মধ্যবয়সী আমরা যারা আছি তারা একটু যদি বয়স্কদের এবং বাচ্চাদের টেক কেয়ার করে আর একটা হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য খুব ইম্পর্টেন্ট যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন সে যে কারণেই হোক এখন এই মুহূর্তে প্লিজ দয়া করে ঘাবড়াবেন না এবং যে লোকটা অসুস্থ হলো বা বাচ্চা হোক বয়স্ক হোক তাকে মানসিক সাহস দেবেন এর চেয়ে বলো কিছু কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই আমার মেয়ে ছোটটা আলহামদুলিল্লাহ যা বলেছি সে বাবার অক্ষর অক্ষরে কথাগুলো সে পালন করেছে এবং তাকে আমি গড়গড়া করেছি তাকে ভিটামিন সি খেতে বলেছি বিভিন্ন মালটা রস তারপরে আমি বিভিন্ন ফলের জুস বানিয়ে ওর মাও দিয়েছে কথা শুনেছে আলহামদুলিল্লাহ দুইটাই ইম্প্রুভ করেছে তো এই ক্ষেত্রে একটু বাচ্চাদের বুঝে শুনে করতে হবে এবং টেক কেয়ার করতে হবে আপনাদের আমি বলবো আপনাদের চারপাশে যারা আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে অন্তত একবার হলো রেগুলার একটু ফোনে কথা বলবেন ফোনে যদি একটু ফোন দেন কেমন আছে সে কিন্তু মানসিকভাবে একটা সাহস পাবে এটা আমাদের এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে মানসিক সাহসটা যদি আমরা দিতে পারি মানসিক সাহস স্বাস্থ্য কিন্তু আপনাকে বডি বুস্টিং করে ইমিউন বুস্টিং করে সো ইমিউনিটি বাড়াতে গেলে মানসিক স্বাস্থ্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কেউ জ্বর হয়েছে সো এটা নিয়ে ওরিড হওয়ার কোনো কারণে জ্বর হতেই পারে এটা সিজনাল অনেক কারণে জ্বর হয় যে কারণেই হোক না কেন ডোন্ট ওরি যেটা কমন যে ওষুধগুলো আছে বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিয়েছে প্যারাসিটামল এটা আপনারা সবাই জানেন প্যারাসিটামল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়তো সিরাপ খা খাওয়াতে হবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে না আপনার ট্যাবলেট আছে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেতে পারে যেমন নাপা ট্যাবলেট পাওয়া যায় এস ট্যাবলেট পাওয়া যায় এবং পাশাপাশি অ্যাক্সটেন্ড ফর্মেও পাওয়া যায় হ্যাঁ এটা অ্যাকর্ডিং টু খুব বেশি সিভিয়ার জ্বর হলে হয়তো অ্যাক্সটেন্ডেড ফর্মেটা খাওয়া যেতে পারে রেগুলার তিন বেলা তো এইটা করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে গড়গর করা কুসুম গরম পানিতে একটু লবণ দিয়ে সেটা গড়গর করা মুখে উপর উঠে গড়গর করা খুবই উপকারে আসে 
তো এই জিনিসগুলো আমাদের পড়া এটা সবাই বলে যাচ্ছে আমরাও বলছি যে এটা করতে হবে আর অনেক সময় একটু অ্যালার্জিক সমস্যা বা হাঁচি কাশির ক্ষেত্রে অনেক সময় गवर्नमेंट जी वेबसाइट गुलाते स्वास्थ्य मंत्रणालय डिजी हेल्थर जमन फैक्सो फैनाडिन खुबी क्ज कर फर्म ही पाव जाए टैबलेट फर्म पाव जाए जमन मार्केटे एकश बीस फैक्सो एकश बीस रिच आर आई टी सी एस रिच टैबलेट एकश बीस एट बस्क एक रोगी रेगुलर खावा जो पे जो ये मैं हाची काशी जो समस्या है बाच्चा क्षेत्र एट सप पाव जाए तो यो मन करी तपर जदि बस समस्या अपन अवश्य गवर्नमेंट हटलैने कथा बोलते हैं और पैरासिटामल अवश्य अपनारा जर हम अवश्य खाबन अनेक प्रश्न चले धन्यवाद जान अपन सबाई के तारिख सार्थ तो हमें कथा बोले रौनक जहां उन्नी लिखे असलम आलैकुम जी रौनक जान अपना फोन नम्बर दिए अवश्य अपना के फोन बैक करब अपारा जरा बात व्यथा विभिन्न समस्या भुगतान आसते पर आपनारा अवश्य फोन नम्बर दीबें समय सूझ कर इनशाला एक दुई दिन मध्य अपन अपन फोने बैक कर कथा बोल सो अपारा अपन सवार फोन नम्बर दिए रखबें मेहदी जय प्लिज दया अपनी फोन नम्बर दिए रखें अपन के फोन बैक करब महिउद्दीन जुएल आपने लिखे हैं जी सर हमार बस तेतरिस मिनिटे कत बार श्वास नहीं स्वाभाविक है जी जेटा चेस्ट फिजियोनियम इतिपूर्वे एवं खूब ही इफेक्टिव अपना जो अनल भिडियोगू देखें सारा विश्व जी तरा चेस्ट फिजिओ एवं चेस्टर जी एक्सारसाइजगला एक्सारसाइजगला श्वाक कमाते एक्सिलेंट क्ज कर ड्रामा दिए बोलिए जी जुएल सहेब आसले उनार इक प्रश्न धरे बोलो जी चेस्ट हमें आज के बोले जी चेस्ट फिजिओटा नहीं अपने किस कथा बोलो ये खूब ही इम्पोर्टेंट तर मध्य अन्नतम हेटा हे आप रिलैक्स हो बसते हैं जो बस देखें दर्शक हमें रिलैक्स हो बसे बसार पर आपना के रिलैक्स होते हैं हाँ इजी इजी होते हैं जदि खूब बसि तीव्र श्वाक है तेल एक हेलान दिए बसें को असुविधा नहीं वाले एक सामने प्रोण हो दाड़ान दाड़ी अपने नाक दिए श्वास नीन आर दिखे तकान ये मैं नाक दिए इनहेल कर हाँ जोरे श्वास नहीं बुकता फुलाबें जतटूक सम्भव अकॉर्डिंग टू यूर एबिलिटी अपन शक्ति समर्थ जातु श्वास नाक दिए अने के देखिए मुख दिए ने आसले एप्रोप्रिएट ना चेस्ट फिजिओ ये दीर्घ दिन धरे आई सी रुगी के दिए आसान चेस्टर विभिन्न प्रकार पश्चार ड्रेनेज फिजिओ जान स्पेशल आ सो यार किस नियम कानून आज आपके प्रथम रिलैक्स होते हैं ये गार्डल शोल्डार मासल अनेक समय टाइट हुए थे एक रिलैक्स होते हैं प्रयोजन आपनारा मासलगुल्लो टाइट जो थे अपनारा गरम हट व्याचार बैग दिए कुसुम गरम शैक दीते शोल्डारे चारपाशे एक रिलैक्स हो दें आपने नाक दिए श्वास नहीं एक होल्ड करबें बुकटा के हाँ आशा करी देखते पे सो यार जत कण धरे रखते तलो जदि ना पारे को समय नए समस्या नहीं खूब अपनारा बस द्रुत नीते जेमन एटा जाए नो प्रब्लेम एवं प्रति बारे सकाले दोपुरे रात तीन बार चार बार कर जखनी श्वाक तक एक दुई बार कर जो बार पारे तीन चार बार पाँच बार एट अकोर्डिंग टू अपना नीड अनुजी अपने चेस्ट फिजिओटा करब बसे सब चे बेस्ट अथवा को कि हेलान दिए बसे खाटर किनारे जे भाव सम्भव एक सामने दोटो बालिश दिए ऊपर हुए शुए सामने एक बसे इनक्लैन अवस्था वाले हेलान दिए पीछे हेलान दिए अपना चेस्टर ये एक्सारसाइजा करते अथवा पार्सलि ब्रिदिंग बी जमन ए रखम आपने एक ख्याल करें अपनारा नाक दिए नहीं मुख दिए एक छाड़बें ये ख्याल करबें एक छाड़बे करते गफ आसते काशी आसते कफ आसते सो एट करार समय जब अंत अपन रूम मध्य आशेपाशे क्यों ना थे से जान आर्जन को ना काशी आसले भलो एक्सल कर फेले दीबें एट खूब उपकार आसाशी अपनारा जी गरम पानी जे भाप्ट उठे बोली धुआटा गरम पानी को किचुते गरम पानी नीबें नीले जो एक भाप उठे से टावाल माथार ऊपर दिए भाव नाक दिए श्वास नीबें मुख दिए छाड़बें ये माझे माझे खूब एक ख्याल रखबें खूब बसि गरम जान ना आर भरे अपना गरम भाप्ट बसि हम समस्या एक 
এটা প্রতিদিন দুইবার একবার দুইবার গরম সার যে ভাবটা আপনারা নিতে পারেন এটা চেস্ট ফিজিও অন্যতম অনেক ভালো কাজ করে এবং এই যে ব্রিদিং এক্সারসাইজের কথা আমি বলছি এটা করতে পারেন পাশাপাশি অতি ইতিপূর্বে আমি অনেকগুলা ভিডিও দিয়েছি চেস্ট ফিজিও নিয়ে চেস্ট এক্সারসাইজ নিয়ে শ্বাসকষ্ট দূর করবেন কিভাবে সো সেই ভিডিওগুলো আপনারা এই পেজটাতে দেখতে পারেন বা আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাশাপাশি চেস্টের যে ব্যায়ামগুলা এগুলো আপনারা করতে পারেন আমি ইতিপূর্বে কয়েকটা ভিডিও দিয়েছি একটু দয়া করে আগের ভিডিওতে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন পাশাপাশি এই সময় বাসায় কিছু আমাদের ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য আমি কিছু বেসিক এক্সারসাইজ দিয়েছি এই আমার পেজে আপনারা সেই এক্সারসাইজগুলো নিয়মিত চালিয়ে যাবেন অবশ্যই করতে হবে সো আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে আর ব্যথা বেদনা এটা হতেই পারে তো এই সময় যদি কারো কোনো ব্যথা হয় স্পেশালি আগের কেস বা অনেক দিন ধরে ব্যথা ভুগছেন ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না তো তাদের ক্ষেত্রে যদি জ্বর না থাকে স্পেশালি তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা হচ ওয়াটার ব্যাগ কিনতে পাওয়া যায় রাবারের ব্যাগ বা হিটিং প্যাড অনেকের বাসায় থাকে তো সেগুলো দিয়ে আপনারা পাঁচ থেকে দশ মিনিট ব্যথায় গরম শেক দিতে পারেন আপনারা বা কুসুম গরম পানি করে গায়ে গোসল করতে পারেন কুসুম গরম পানি দিয়ে মাথা কিন্তু গরম পানি দিবেন না আর একটা হচ্ছে গিজার থাকলে সেটা ব্যবহার করতে পারেন যাদের বাতটা আছে বাসায় কুসুম গরম পানিতে স্পেশালি যারা আথ্রেডি যে ভুগছেন রিমাটার্ড আথ্রেডিস তারা কুসুম গরম পানিতে বাসায় শুয়ে থাকতে পারেন পাশাপাশি আমি যে এক্সারসাইজগুলো দিয়েছি বাচ্চা বেশ শুয়ে শুয়ে সে এক্সারসাইজ করা যায় কঠিন কিছু না এগুলো অনেক অংশে উপকারে আসবে তো জুয়েল সাহেব আপনার প্রতিদিন তিন বেলা অন্তত পাঁচ ছয় বার করে আপনি ব্যায়ামটা করতে পারেন আর হচ্ছে বিপ্লব হোসেন ফোন নাম্বার দিয়েছেন অবশ্যই আমি ফোন ব্যাক করবো ইনশাআল্লাহ সুমন হাওলাদার আপনিও দিয়েছেন ফোন নাম্বার আমি অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের সাথে ফোনে কথা বলবো তারপরে হচ্ছে মহিউদ্দিন জুয়েল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ বিপ্লব হোসেন থ্যাংক ইউ এস এ আয়ুব সাহেব স্যার আপনার মোবাইল নাম্বারটা আমার মোবাইল নাম্বারটা আপনি চাচ্ছেন আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে রাখেন আমি অবশ্যই আপনাকে ফোন দিব ইনশাআল্লাহ বিউটি হাসান আপনাকে বলবো ফোন নাম্বারটা দিয়ে রাখেন আমি ফোন দিব সালাম রহমান আপনি ফোন নাম্বার দিয়েছেন আপনি বলেছেন স্যার আমার প্রথমে জ্বর ছিল তিন দিন তারপর ওষুধ খাওয়ার পর জ্বর নাই কিন্তু আমার গলা ব্যথা এখন আসে কি করব জি ভাই আপনি যে গর গর করা যে কুসুম গরম পানিতে একটু লবণ দিয়ে আপনি রেগুলার অন্তত তিন বেলা সকাল বা চার বেলা গর গর করবেন গর গর করে এটা ফেলে দিবেন আর যেহেতু গলা ব্যথাটা এখনো আসে প্যারাসিটামলটা আরও কয়েকদিন আপনি একটু খেয়ে যেতে পারেন অবশ্যই ফোন নাম্বার দিচ্ছেন আমি ফোন দিব নাজনীন চৌধুরী সাইমা নাজনীন চৌধুরী ফারুক ফরিদ খান মেহেদি জ্বর জি আপনারা একটু দয়া করে যদি পাশাপাশি আপনাদের সমস্যাটা লিখে তারপরে ফোন নাম্বারটি দেন আমি অবশ্যই ফোন দিব আর যারা দাগ দেশের বাহিরে আছেন আসলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ থেকে আপনাদের ফোন দেওয়া আমাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা বা সম্ভব হয়ে উঠবে না তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমাদের যে হট নাম্বারগুলো আছে আমি একটু হট নাম্বারটা বলে রাখছি জিরো নাইন ট্রিপল সিক্স ডাবল সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ওয়ান এই নাম্বারটিতে আপনারা একটু যোগাযোগ করবেন যদি সম্ভব হয় আমি অবশ্যই আপনাদের পরামর্শ দিব কিন্তু দেশ থেকে বিদেশে পরামর্শ দেওয়া একটু কষ্টকর তারপর আমার পেজটা আপনারা যদি খেয়াল করেন পেজে অনেক অনেক সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে একটু আপনারা সেই দিকে খেয়াল করবেন যারাই ফোন নাম্বার দিবেন আমি বলছি আমি অবশ্যই ফোন ব্যাক করব ইনশাআল্লাহ এখানে অনেকে আরও প্রশ্ন করেছেন যেমন গোলাফ কি লেখছেন হোসেন সামি আচ্ছা উনি লেখছেন স্যার রিমাটার্ড আথলেটিসের জন্য কোনো এক্সারসাইজ দেওয়া যায় কিনা অবশ্যই সামি সাহেব আমি রিমাটার্ড আথলেটিসের জন্য স্পেশালি কিছু এক্সারসাইজ দিব ইতিপূর্বে কয়েকজন আমাকে এ ভি এন এ ভাস্কুলার নেক্রোসিস এবং স্পেশালি হিপ জয়েন্টের ব্যাপারে আমি অলরেডি একটা দুইটা ভিডিও দিয়েছি একটা হচ্ছে কেন হয় কারণ কি আর দ্বিতীয় ভিডিওটা আমি চিকিৎসা এবং এক্সারসাইজ দিয়েছি অবশ্যই আপনার জন্য আমি চেষ্টা করব অবশ্যই একটু আপনার যে ইয়েটা খেয়াল রাখবেন অপু পার্থ অপু চেম্বারের নাম কোথায় জানতে চেয়েছেন জি অবশ্যই আপনাকে আমরা কমেন্টে দিয়েছি হয়তো আমাদের টিম তারপর আপনাদের ফোন নাম্বার দিয়ে রাখলে আমরা ফোনে অবশ্যই যোগাযোগ করব রিজভি মেহেদি আপনিও আপনি একটু দয়া করে আপনি বলেছেন হাত পা ব্যথা করে ঘুম থেকে উঠলে কষ্ট হয় তো একটু দয়া করে আপনার ফোন নাম্বারটি দিয়ে রাখবেন আমি অবশ্যই ফোন ব্যাক করবো ইনশাআল্লাহ অনেকেই লিখেছেন যেমন জাহাঙ্গীর আলম জি লিখেছেন আল্লাহ স্যারকে হায়াত দারাজ করুন যে আপনাকে ধন্যবাদ অবশ্যই আমি আপনি আপনাদের কলায় ন্যাক হায়াত দারাজ করুক সবাইকে আমাদের সবাইকে 
गवर्नमेंट किसु किसु क्षेत्र में शिथिलता अनेक क्षेत्र करो ता जरा बेर हबें स्पेशल जमन ये मास्क हमें पड़े सरि हैंड ग्लावस ये हैंड ग्लावसा अपनारा शुद्ध हैंड ग्लावस पड़े सारा दिन भूलने चलो ना हैंड ग्लावसर किस नियमकानून आड ग्लावस पड़ार पशापी आपना के जो हैंड सैनिटाइजार आता माझे माझे जख कौ कौ ग किस धरलें अवश्य आपना के हैंड वाश कोच दिए हैंड सैनिटाइजार दिए ग्लावसटा के আপনাকে এই যে আমি দেখাচ্ছি এভাবে গ্লাভসটাকেও আপনাকে ওয়াশ করে নিতে হবে না হলে আপনার মাধ্যমে আপনি হয়তো গ্লাভস পরে হাতটা প্রোটেকশন করেছেন ঠিকই কিন্তু ভুলবশত আপনি যদি হ্যান্ড গ্লাভস দিয়ে নাকে হাত দেন চোখে হাত দেন বা মুখে হাত দেন তাহলে ভাইরাসটা ঢুকে যেতে পারে বা আপনার এই হাতের মাধ্যমে আপনি একটা আজকে একটা হয়তো বাজার করতে গেলেন একটা কিছু কিনলেন সে সেটা থেকে আবার আরেকটা কিছু ধরলেন সেটাতে ছড়াবে সো এটা কিন্তু করতে হবে গ্লাভস পরার কিছু আমরা হসপিটালে গ্লাভস ইউজ করি সেটা হচ্ছে নট অনলি আমাকে চিকিৎসককে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আমরা রুগীকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য করে থাকি কারণ একটা রুগীর থেকে আরেকটা রুগীর গায়ে ধরলে কন্টামিনেন্ট হতে পারে সো আমরা কিন্তু প্রতিবারে এই জাতীয় আমরা যে অ্যালকোহল সমৃদ্ধ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে থাকি মার্কেটে এখন বাংলাদেশে মনে হয় এটা চাহিদা মোটামুটি কমে আসছে এটা অ্যাভেলেবেল হয়েছে অনেক কোম্পানিগুলো আপনারা সার্চ দিয়ে নিয়ে নেবেন अथवा इटा इटार ऊपर अपने ग्लावसर उपरों क्योंकि इच्छा कर ले सबान दिए हाथ धोआ जाए लिकुईड सबान हम जो सबान दिए क्योंकि ये करते हैं मैं ग्लावस थे अपना अने के देखी सकाले पड़ल ये नहीं घुर उल्टा बासा नहीं गले रिक्स तैरि होते अपने फैमिली मेम्बर जो इट अवश्य बासा ढुकार आगे बाहर जेखने निरापद जेखने डस्टबिन जेखने सब डस्टबिने मैला फेला है जे जे जैगा निरापद जगह रेखे तपर बसा ढुकबें और एक हे इतिपूर्वे किस जिन कथा जो हे जीवाणुनाशन क्षेत्र में ब्लिचिंग पाउडार कथा एक तो दया ब्लिचिंग पाउडारे व्यवहार खूब सवधानी करते हैं इंटर तो विष को मुखे जदि जाए खबर मध्यमे क्योंकि उल्टा अपनारा आक्रांत होते मारा स्वास्थ्य समस्या होते ब्लिचिंग पाउडार आपनारे स्पेशल जो फार्णिचारूल मुसा जाए से इतिपूर्वे एक के जर मध्य एक के जी पानी मध्य दुई चामच टेबिल चामच छोट चामचर ब्लिचिंग पाउडार मिलिए से कपड़े भिजिए मुसे फिलते पर तब जान शुक्र फेले बाच्चारा जान से हाथ ना दे बाहर थे जो आसें बसा जूता ब्लिचिंग पाउडारे पानी दिए परिष्कार कर फिलते पर सब जगह सब क्षेत्र में ब्लिचिंग पाउडार व्यवहार करना उचित है ना ये मारा समस्या होते सवधानतागुल अवलम्बन करते हैं मास्क जरा अपनारा विभिन्न डाक्त दर्शक अपनारा जरा लाइफ टी देखें प्लिज दया सार्जिकल मास्क अंत तो एक एभेलेबल बांगे क्योंकि पाव जाए अनेक क्षेत्र एक खुज नीन अपना सार्जिकल मास्क पर डाक्टर सबर का जाबारा जे नर्माल मास्क कपड़े तैरि मास्क पर अनेक समय हासपाले जाने डाक्टर सब क्योंकि आक्रांत हो जा आगे एक रुगी मास्क नर्माल मास्क पर आसलो को डाक्टर सब आक्रांत हलो आक्रांत होते सो आपनारा जो हासपाले जाबी नियमित रुगी देखिए रुगी देखे बार बार सतर्क करी एखे नीचे गेट थे शुरू कर जी अंत तो अपन ये जो सार्जिकल मास्क व्यवहार करते हैं सार्जिकल मास्क हासपाले सारा सार्जिकल मास्क सारा आसाटा को वाइज होना सार्जिकल मास्क अनेकांशी प्रोटेक्शन दे तो अपना हासपाले आसले अथवा আমাদের হাসপাতালে সার্জিক্যাল মাস্ক আমাদের ফার্মেসিতে আছে এই সে অন্তত একটা নিয়ে তারপরে অন্তত আমার কাছে আসলে এভাবে ব্যবহার করতে হবে বা আপনার অন্য ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলেও সেটা করবেন এবং হাসপাতালে যেহেতু হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার সবাই কিন্তু এই রুলস রেগুলেশনগুলো জানে কি করতে হবে হ্যান্ড ওয়াশ করা বা সেনি অ্যালকোহল সমৃদ্ধ জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করা বা পায়ের জুতা বাইরে খুলে রেখে আসা একটু আমাদেরকে সবাই হেল্প করেন আমরা রুগী দেখব অবশ্যই রুগী দেখছি এবং দেখে যাব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যদি ভালো রাখে কিন্তু এই নিয়মগুলো একটু আমাদের সবাই সচেতন হতে হবে আর অনেক সময় দিনের বেলা আমি দেখি যে প্রচুর লোক রাস্তাঘাটে একটু দয়া করে নিজেদের স্বার্থে নিজের ফ্যামিলির স্বার্থে 
একটু প্রয়োজন ছাড়া মানে একদিনে বাজার আমার মনে হয় আপনারা চেষ্টা করবেন জি অন্তত যাদের বাজার বারবার করতে হয় তারা অন্তত সপ্তাহের বাজার বা 15 দিনের বাজার একদিন করে ফেলা যায় কিনা একটু চেষ্টা করতে হবে এটা আমি আমার মানে নিজেই চেষ্টা করি আমরা এইভাবে সো আপনাদেরকে বলছি এটা অন্যভাবে নেবেন না আমি অনুরোধ করছি আপনাদেরকে যে একদিনে বাজারটা করে ফেললেই ভালো বারবার বাইরে যাওয়া আপনার জন্য অনিরাপদ সো এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমি ইতিপূর্বে লিফটের বাটন আমি ডেমোনস্ট্রেট করে ভিডিওতে দেখিয়েছি কিভাবে আমরা লিফটের বাটনগুলা পরিষ্কার করব তারপর যে হ্যান্ড রেল এগুলা কিভাবে পরিষ্কার করব সেটা দিয়েছি তো এই লিফটের বাটন হ্যান্ড রেল কলম বা মোবাইল ফোন এই যে মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোন আপনি হয়তো বাইরে গেলেন সাথে মোবাইল ফোনটা ছিল ব্যাংকে গেলেন টাকা উঠালেন মোবাইল ফোনও ধরলেন টাকাও ধরলেন এটা কোনোভাবে কোনো না কোনোভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভাইরাসটা ছড়াতে পারে চলে আসতে পারে এটা হয়তো আপনার বাচ্চা এসে বাসা ধরবে সো মোবাইল ফোন বাসায় ঢোকার সাথে সাথে যেটা করতে হবে আমি আর আগে বলেছি যে ড্রেসটা আপনারা বাইরে থেকে পরে বাসায় আসলেন সেই ড্রেসটা এসে একটা নিরাপদ জায়গায় বাথরুমে বা যেখানে গিয়ে আপনি খুলে সেটাকে আপনাকে ডিটারজেন্টের মাধ্যমে বা সাবান পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে অন্তত তিরিশ মিনিট এবং পাশাপাশি নতুন আপনার ভালো করে সাবান দিয়ে গোসল করে ফেলবেন মোবাইল ফোনটা নিরাপদ জায়গায় রেখে পরে এই জাতীয় স্যানিটাইজারের মাধ্যমে মোবাইল ফোনটাকে আপনি যে কোনো তুলা বা বা টিস্যু দিয়ে স্যানিটাইজার ব্যবহার করে আমি দেখাচ্ছি একটু দেখেন আপনার তুলার মধ্যে এই স্যানিটাইজারটা একটু নিলেন নিয়ে তারপরে আপনি মোবাইল ফোনটাকে ওয়াশ করে ফেলেন ভালো করে চিপা চাপা সো এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের পড়তে হবে না হলে কিভাবে কার মাধ্যমে কি হয়ে যাবে এটা কিন্তু বলা খুব কষ্টকর অনেকে শ্বাসকষ্টে ভুগছেন বা কি করবেন বুঝতে পারেন আমি ইতিপূর্বে শ্বাসকষ্ট নিয়ে একটি এক্সারসাইজ নিয়মগুলো বা উঠে বসে দাঁড়ানো অনেক বলেছি একটু ভিডিওটা দেখবেন দয়া করে আর একটা হচ্ছে এই জাতীয় যদি কোনো অক্সিমিটার পাওয়া যায় এটা এখনও মার্কেটেও পাওয়া যাবে ওষুধের দোকানে বা যারা মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ইউজ করে অক্সিমিটার দাম বেশি না ছোট এটা একটা অক্সিমিটার আপনারা বাসায় যারা শ্বাসকষ্টে দীর্ঘদিন রুগী বা সমস্যা হলে এটা রাখতে পারেন অযথা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এখানে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে অক্সিজেন সেসুরেশন রেট আর একটা হচ্ছে পালস রেট সাধারণত দুইটা জিনিস পাওয়া যায় হাতের আঙ্গুলে দিলে সেটা রেট উঠে তো সাধারণত যদি অক্সিজেন সেচুরেশন রেট আপনাদের এইটির উপরে থাকে এটি ফাইভের উপরে থাকে এটা নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই নাইনটির উপরে থাকে তো ভালো আপনার হয়তো মনে হয় আপনার কাছে শ্বাসকষ্ট কিন্তু আপনার সেচুরেশন রেট ভালো আছে সো এটা নিয়ে রিড হওয়ার কোনো কারণ নেই এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে হয়তো যদি ফল করে একটি নিচে বা একটি ফাইভের নিচে চলে আসে অবশ্যই তখন আপনাকে যে হট নাম্বারগুলোতে আসে সেই নাম্বারগুলোতে আপনাকে ফোন দিয়ে হয়তো চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে তো আসলে এখানে অনেক জিনিসগুলো এখানে চলে আসছে আর যারা দীর্ঘদিন ব্যথা আক্রান্ত আমি বলছিলাম ইতিপূর্বেই আপনারা যদি চান আমি নিয়মিত সকাল এখন রমজান মাস এসেছে ইনশাল্লাহ আমরা আজকে রাতে সবাই স্যাহারি খাবো খেয়ে আমরা কালকে থেকে রমজান ইনশাল্লাহ রোজা সিয়াম পালন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ ফাক সবাইকে তৌফিক দান করুক সো আমি নিয়মিত দিনের বেলা রুগী দেখি সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা আমাদের ডিপিএসসি হাসপাতালে দরজা খোলা আছে আপনারা যদি কোনো রুগী দেখাতে চান অবশ্যই সিরিয়াল দিয়ে আসবেন আসার আগে যেটা আমি বারবার বলছি অবশ্যই একটা সার্জিক্যাল মাস্ক পরে আসতে হবে যে যারা রুগী বা রুগীর সাথে যারা আসেন নিচে গেটে আমাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা আছে আমাদের সব পাপার থার্মোমিটার আছে সব কিছু নিয়মগুলো মেনে অবশ্যই আমাদেরকে আপনারা হেল্প করেন প্লিজ তাহলে আপনাদেরকে আমরা চিকিৎসা সেবাটা ভালোভাবে দিয়ে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমরা আল্লাহ না করুক আক্রান্ত হলে তাহলে দেখা যাবে যে অন্তত এই জাতীয় সেবাটাও বন্ধ হয়ে যাবে তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা উপকারে আসবে আপনারা রমজান মাসে যেটা এখন ফজিলতের মাস মহান আল্লাহ ফাঁকে মাসটি দিয়েছে অনেক কারণ যেটা অবশ্যই ওনাক আমরা আল্লাহ ফাঁকে সন্তুষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে সোয়াবের উদ্দেশ্যে অবশ্যই রোজা রাখবো এবং পাশাপাশি যেটা করব বিকালবেলা আমরা যে ইফতারিটা খাই ইফতারিতে আমরা ভাজা পোড়া খাবো না এমনিতেই এখন করোনা প্রাদুর্ভাবে আমাদের যদি ইমিউনিটি কমে যায় আর ওই দিক দিয়ে আমরা যদি ভাজা পোড়া খাই তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য বিশাল ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আমরা বিকালে ভাজা পোড়া না খেয়ে আমরা ফ্রেশ খাবার খাবো কি খেতে পারি যেমন আমরা সিদ্ধ ডিম খেতে পারি ইফতারিতে বা ছোলা যে ছোলাটা আপনারা খান সেটা অবশ্যই পরিমিত ছোলা খেতে পারেন তারপর হচ্ছে সিজনাল যে ফল আছে যেমন মালটা এখন খুবই উপকারী বা 
এখন কিন্তু তরমুজ পাওয়া যায় হ্যাঁ তরমুজ খেতে পারেন যাদের ডায়াবেটিস নাই তারা অবশ্যই খেতে পারেন তবে এটা ফ্রিজে রেখে খাবেন না এটা ফ্রেশ তরমুজ খেতে হবে মালটা পাওয়া যায় এখন তারপরে হচ্ছে আমাদের এখন যেমন আনারস পাওয়া যেতে পারে এগুলো আপনারা খাবেন যদি এগুলো না अवेलेबल থাকে তাহলে লেবু শরবত খেতে পারেন লেবু শরবত হবে যদি যাদের ডায়াবেটিস আছে অবশ্যই চিনি দেওয়া যাবে না একটু পানির মধ্যে লেবু দিয়ে সেটা খেতে পারেন তবে আমি বলবো পরিমিত পানি খেতে হবে রাতের খাবারটা প্রোটিন থাকতে হবে স্পেশালি মাছ মাংস জাতীয় খাবার খাবেন আর ভাত রুটি এগুলো আসলে কমে ফেলতে হবে এগুলো কোনো তেমন কোনো আমাদের শরীরে এখন ওইভাবে ইমিউনিটি দিবে না আমাদের যেটা দরকার ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবারগুলো সো এটা আপনারা অলরেডি আমি এর আগে আর একটা ভিডিওতে দিয়েছি সো এই জাতীয় খাবারগুলো আমাদের একটু সচেতন হতে হবে আর এক্সারসাইজ করতে হবে আর একটা হচ্ছে এই যে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমরা মোর যদি নিয়মিত পড়তে পারি কিন্তু আমাদের অনেক উপকারে আসবে আপনারা একটু খেয়াল করেন সারা দিন শুয়ে আছেন বসে আছেন যদি নামাজটা পড়েন শরীরটা কিন্তু মুভমেন্ট হয় এক্সারসাইজ হয় মনটা ভালো থাকে বডি ইমিউনিটি বাড়ে মানসিক স্বাস্থ্য ইম্প্রুভ হয় এবং এই এবং পাশাপাশি এখন এই যে তারাবির নামাজ আমার তারাবির নামাজ অন্তত আমরা যদি অন্তত আটো আক্ত আট টাকা তো আমরা পড়ি আট টাকা তা হলো আমাদের আশা করি অনেক উপকারে আসবে মুভমেন্ট হবে যার যেতটুক এবিলিটি আছে ওই অনুযায়ী আপনারা হয়তো বাসায় পড়বেন কেউ যদি চেয়ারে পড়তে চান পড়তে পারেন কিন্তু আমি চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে না করি যদি একেবারে সিভিয়ার সমস্যা না হয়ে থাকে সো এইভাবে একটু আপনারা নামাজ পড়েন নিয়মিত এখন ইবাদতে এবং কোরআন তালাত করতে পারেন অর্থ সহ কোরআন শরীফ পড়েন দেখবেন আপনার মস্তিষ্কের ইমিউনিটি বেড়ে যাবে হ্যাঁ আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে আপনি কিন্তু অনেক সাহসী হয়ে উঠবেন ইনশাল্লাহ দেখবেন আল্লাহ ফাকের কুদরতে এবং যখন আপনারা এই জাতীয় কোনো কোরআন শরীফের অর্থ সহ যদি পড়তে পারেন হাদিসগুলো যদি বাংলা অর্থ সহ পড়তে পারেন অনেক উপকার আসবে এটা এখন এই সময় এটা আমাদের করতে হবে আর পাশাপাশি অবশ্যই আমরা ডিপিএসসি হাসপাতাল আপনারা যখন কেউ যদি কোনো আমার ফেসবুক ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া কেউ কেউ যদি কোনো কিছু জানতে চান অবশ্যই ফোন নাম্বারটা দিয়ে রাখবেন আমি ফোন ব্যাক করব আর আমার আমি নিয়মিত রুগী দেখছি ইনশাল্লাহ আমাকে হেল্প করবেন ডিপিআরসিকে হেল্প করবেন যেন আপনারা অবশ্যই মাস্ক পরে আসবেন এবং নিয়মগুলা সরকারের স্বাস্থ্যবিধিগুলা মেনে চলবেন ইনশাল্লাহ আমরা এই করোনার মতো ভয়ানক রোগ থেকে আস্তে আস্তে বাংলাদেশ থেকে ইনশাল্লাহ চলে যাবে আমরা স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই বলে মাহে রমজানের সবাইকে আমি অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যেন সবাই রমজান মাসটা আমরা ঠিকমতো পালন করতে পারি আমরা রমজান মাস কিন্তু আমি যারা অতিরিক্ত ওজন আমি বলবো যারা অতিরিক্ত ওজনে ভুগছেন এই মাসটা সর্বোৎকৃষ্ট মাস আপনারা শুধু ভাত রুটি মিষ্টি জাতীয় খাবার একেবারেই কমিয়ে ফেলতে হবে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার কমিয়ে দিয়ে যদি আমরা রোজা সিয়াম পালন করতে পারি তাহলে অনেকাংশে কিন্তু আপনার ওজন কমে আসবে সো ওজন কমানোটা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি এবং ওজন বেশি হলেও কিন্তু আপনার বিভিন্ন হার্টের ডিজিজ হয় বিভিন্ন আথ্রাইটিসের সমস্যা কমতে চায় না সো যারা অতিরিক্ত ওজনে ভুগছেন অবেসিটিতে ভুগছেন আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি ভাই বা বোন দিস ইজ দ্য আইডিয়াল মান্থ এই মাসে সর্বোৎকৃষ্ট মাস নিয়মিত রোজা রাখবেন পাশাপাশি সেহরি ইত্যাদিতে পরিমিত খাবার খাবেন এবং স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর খাবার খাবেন ভিটামিন সমৃদ্ধ সিজনাল ফলগুলা খাবেন যদি ডায়াবেটিস না থাকে ডায়াবেটিস থাকলে মিষ্টি ফল কোনোভাবেই খাওয়া যাবে না মিষ্টি খাবার অ্যাভয়েড করতে হবে ডায়াবেটিসের যে স্পেশালিস্টরা যে পরামর্শগুলো দিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আপনাদের স্বাস্থ্য পরামর্শগুলো মেনে চলতে হবে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে এটা সর্বোৎকৃষ্ট মাস আসুন আমরা এই মাসটাকে নিজেদের মতো করে ইনশাআল্লাহ ব্যবহার করি তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অবরকাতু